എല്ലാവർക്കും ജീസ് ലേൺ ഓൺലൈനിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അംശബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ചോദിക്കാവുന്ന മൂന്നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അംശബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അംശബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രാമുവും സോമുവും തൊള്ളായിരം രൂപ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചാൽ രാമുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് രാമു സോമു അവർ തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ തൊള്ളായിരം രൂപ വീതിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാമുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും സോമുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധം കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അംശബന്ധത്തിലെ വണ്ണും ടുവും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ് 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 കിട്ടും അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുന്നൂറാണ് കിട്ടുക ഈ മുന്നൂറിൽ ഈ മൂന്ന് മുന്നൂറുകളിൽ ഒരു ഭാഗം രാമുവിനുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ റേഷ്യോ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ് രാമുവിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രാമുവിന് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് മുന്നൂറുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗം സോമുവിനുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മുന്നൂറുകളും സോമുവിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സോമുവിന് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് തൊള്ളായിരം രൂപേനെ ആകെ മൂന്നായിട്ട് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും സമ്മാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം ആണ് രാമുവിന് കിട്ടുന്ന തുക തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് സോമുവിന് കിട്ടുന്ന തുക കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ണ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രാമുവിന് കിട്ടുന്ന തുക കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോമുവിന് കിട്ടുന്ന തുക കിട്ടും വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് രാമുവിൻ്റെ നേരെയുള്ള റേഷ്യോ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോമുവിൻ്റെ നേരെയുള്ള റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതേപോലെ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് രാമുവും സോമുവും ഒരു തുക വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചപ്പോൾ രാമുവിന് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ടോട്ടൽ എത്ര തുകയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര തുക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ തുക അത് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തുക കിട്ടും ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റേഷ്യോയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ അംശബന്ധങ്ങളുടെ രണ്ട് പദങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരണം രാമുവിന് കിട്ടിയ പൈസയല്ലേ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വൺ അല്ലേ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ത് കിട്ടും തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം രാമുവിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് സോമുവിന് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറുന്നൂറ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആദ്യം എഴുതും അതിനൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് മ
മൊത്തം തുക കണ്ടുപിടിക്കാം ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുന്നൂറല്ലേ അധികം കിട്ടിയ മുന്നൂറ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇതിന് നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കണം ത്രീ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അംശബന്ധത്തിലെ അക്കങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം വൺ കണ്ടോ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് തൊള്ളായിരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാൾക്ക് അധികം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ അധികം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അധികം കിട്ടിയ എമൗണ്ടിന് നമുക്കൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അംശബന്ധങ്ങളുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അംശബന്ധങ്ങളുടെ അക്കങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് അധികം കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ തുക കിട്ടും നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ വി ഇ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വി ഇ ഒക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ജോയിയും ജയനും ഒരു തുക ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചു ജയന് രണ്ടായിരം രൂപ അധികം കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് വീതിച്ചത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് വീതിച്ചത് അതിൽ ജയന് എത്ര രൂപ അധികം കിട്ടി രണ്ടായിരം രൂപ അധികം കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് വീതിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അധികം കിട്ടിയ തുക എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അംശബന്ധങ്ങളുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു സെവനിൽ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് ടെൻ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാലും ടു തൗസൻഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തുക എക്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതി പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അംശബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുക വീതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയ